హాయ్ స్టూడెంట్స్ చాలా చాలా వెయిట్ చేసిన తర్వాత మార్నింగ్ నుంచి ఈ డేట్లో యాక్చువల్గా రిజల్ట్ రావాల్సిందే సో ఎనీహౌ ఈ డేట్లోనే రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది కానీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు చాలా చాలా టెన్షన్తో ఉన్న పిల్లలకు అట్లీస్ట్ ఈరోజు అయితే కనీసం రిజల్ట్ దొరికింది కానీ అసలే అసలు టెన్షన్ ఇప్పుడే మొదలైంది చాలా మటుకు కన్ఫ్యూజన్లోనైతే ఉన్నారు చాలా స్టూడెంట్స్ చాలా మటుకు డౌట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు కామెంట్ సెక్షన్లో డైరెక్ట్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను ఇప్పటి వరకు మీరు ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే వివరాలు జాగ్రత్తగా వినండి మీకు పరిస్థితి అర్థమైపోతుంది ఓకే సో వీలైనంత వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం ఆర్జీ యూకేటి రిజల్ట్ ఇలాంటి కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడమే ఫస్ట్ టైం సో ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనేది చాలా చాలా అయితే డౌట్స్ ఉండడం భావ్యమే ఓకే సో నాకు దీని ప్రొసీజర్ చూస్తే మాత్రం చాలా మటుకు ఐఐటి నీట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లాగే ఉంది సో దాంతో నేను దాన్ని దీన్ని కంబైన్గా ఆల్రెడీ అరౌండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఐఐటి జేఈ ప్లస్ నీట్ ర్యాంక్స్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ గురించి అనలైసిస్ అయితే చేస్తున్నాను సో టీచింగ్లో ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ పైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల మీకు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా మటుకు సేమ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ పాత వీడియోస్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది మీకు ఇప్పుడు మనం చూస్తే ప్రతి ఈవెన్ ఐఐటిలో కూడా రెండు రకాల ర్యాంక్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ క్యా సిఆర్ఎల్ కామన్ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్ తర్వాత క్యాటగిరీ లిస్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాకపోతే వర్డింగ్స్ అయితే చేంజ్ అయి ఉన్నాయి జనరల్ మెరిట్ ర్యాంక్ అక్కడ సిఆర్ఎల్ బదులు కామన్ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్ బదులు ఇక్కడ మనకు జనరల్ మెటగిరీ మెట్ మెరిట్ ర్యాంక్ అని ఉంది తర్వాత అక్కడ కేటగిరీ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఇక్కడ కేటగిరీ మెరిట్ ర్యాంక్ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజరే ఇక్కడ ఫాలో అయ్యే కూడా ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అని చెప్తాను సో జనరల్ మెరిట్ ర్యాంక్ ఒకవేళ స్టూడెంట్ కనుక జనరల్ మెరిట్ ర్యాంక్ ప్రకారమే సీట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేసేది జనరల్ మెరిట్ ర్యాంకే సో మనకున్న సీట్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్ సో మీ ర్యాంక్ నియర్ బై త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటే నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం ఓకే ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేను దాంతో కంపేర్ చేసి చెప్తున్నాను త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటే దానికంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రం మీకు సేఫ్ ర్యాంక్ ఓకే దాని తర్వాత ఎందుకు ఛాన్సెస్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సీట్స్లో మిగతా నైన్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఆల్మోస్ట్ కేటగిరీస్కి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయని ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను బీసీ బిలో ఎంత బీసీ డిలో ఎంత ఎస్సీ ఎంత ఎస్టీ ఎంత ప్రతి కేటగిరీకి ర్యాంక్ అయితే చెప్పాను సో మీ క్రైటీరియా ఆ ర్యాంక్ లోపు వస్తే కేటగిరీ ర్యాంక్ చూసుకోండి అప్పుడు మీరు జనరల్ ర్యాంక్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీ ర్యాంకు ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ పైన ఉంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన ఉంటే అప్పుడు మీకు ఓపెన్ కేటగిరీలో అయితే ఛాన్సెస్ తక్కువ జనరల్ కేటగిరీలో అయితే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అప్పుడు మీరు చూసుకోవాల్సింది కేటగిరీ ర్యాంక్ ఓకే సో కేటగిరీ ర్యాంక్లో నేను చెప్పిన సీట్ నెంబర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్లో మీరు మ్యాచ్ అయితే అప్పుడు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా చాలా హోప్ఫుల్గా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ వీడియో జాగ్రత్తగా చూడండి మీకు ఆ వీడియో ప్లస్ ఈ వీడియో కలిపి అర్థమైపోతుంది మళ్ళీ ప్రతిసారి నేను చెప్తున్నాను దీంట్లో సెలెక్షన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ చాలా తక్కువ అప్పియర్ అయిన స్టూడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఓకే సో సీట్ రాకపోతే అధైర్యపడాల్సిన కారణం అయితే ఏమీ లేదు ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ టైము ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఒక క్రేజ్ అనేది ఉంది ఇంతకుముందు డైరెక్ట్గా సైలెంట్గా ఇదే కాలేజ్కి అడ్మిషన్స్ జరిగేవి అప్పుడు దీనికి ఇంత క్రేజ్ ఉండకపోవడానికి కారణం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే లేదు సో ఈ ఎంట్రన్స్ చూసి మీరు భ్రమ పడవద్దు ఓకే సో మీకు చాలా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్కి అయితే మీరు జాయిన్ కండి ఇమ్మీడియట్గా చాలా విషయాలు మనం దాంట్లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు నా వల్ల ఎంత వీలైతే అంత టైం మీ పైన స్పెండ్ చేస్తాను ఎవరైతే సెలెక్షన్ కాలేదు ఒకవేళ సెలెక్షన్ అయినా నేను ఇంకా వేరే డైరెక్షన్లో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇలాంటి అన్ని ఉద్దేశాలు మనం ఒకరోజు ప్రశాంతంగా కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకుందాము 
సో దానికి టైం ఉంది మన దగ్గర ఇప్పుడే మీరు ఇమీడియట్గా ఏ డెసిషన్ తీసుకోవద్దు ఇంకా కొన్ని వీడియోస్ చేస్తాను అవన్నీ చూసిన తర్వాతే మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి ఓకే సో నా సలహా పాటించమని అనట్లేదు మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ డెసిషన్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్ దగ్గర టీచర్స్ ఆల్రెడీ ఒకవేళ ఆర్జ్యుకేటీలో చదివే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే అది మాత్రం చాలా బెటర్ ఓకే సో ఈ నాలుగు విషయాలు నలుగురు దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఆలోచించుకోవాలి సెకండ్ పేరెంట్ సలహా తీసుకోవాలి థర్డ్ మీ టీచర్స్ సలహా ఫోర్త్ ఆర్జ్యుకేటీలో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే స్టూడెంట్స్ నాట్ స్టాఫ్ స్టూడెంట్స్ చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఈ నాలుగిటిని కంబైన్ చేసుకొని మీరు కనుక ఆలోచిస్తే అప్పుడు మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఆవేశపడి తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు అయితే తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ డిసైడింగ్ డెసిషన్ ఓకే సో ఇంకా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ చూడండి ఫస్ట్ అయితే మీరు ఆ కేటగిరీ వైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ది ప్లస్ ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇమ్మీడియట్గా అయితే ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి టెలిగ్రామ్ లింక్కి జాయిన్ కండి ఇమ్మీడియట్గా నేను రెస్పాండ్ కాకపోవచ్చు టెలిగ్రామ్ లింక్లో కొంచెం ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసుకొని మరి మీ ముందుకు వస్తాను సో ఆ తర్వాతే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా జాయిన్ కాకపోతే నేను చేసే మీకు సహాయం ఏంటి జాయిన్ అయితే మీరు ఆశించేది ఏంటి అన్ని రకాలుగా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఇప్పటివరకైతే మీకు అంత దీంట్లో ఎలాంటి డౌట్స్ అయితే లేవనుకుంటాను మీకు కూడా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే టెలిగ్రామ్స్ లింక్లో నాకు మెసేజ్ పెట్టండి దాన్ని బట్టి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను ఓకే ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఓకే ఎస్ కేటగిరీ ఓసీ అని ఉన్న కేటగిరీ ఓసీ అని ఉన్న దాంట్లో కూడా ఓన్లీ ఓసీ కేటగిరీ ర్యాంక్ కూడా ఉంటుంది ఎస్సి కేటగిరీ వేరు ఓసీ ఓసీ కేటగిరీ వేరు ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వేరు స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ వేరు ఎస్ అన్ని కేటగిరీస్ సెపరేట్ సెపరేట్ ర్యాంక్ ఉంటుంది ఓపెన్ కేటగిరీలో కూడా ఓన్లీ ఓసీ క్యాండిడేట్స్లో వచ్చిన ర్యాంక్ ఇక్కడ ఓన్లీ బీసీ స్టూడెంట్స్లో వచ్చిన ర్యాంక్ సపోజ్ బీసీబీ ర్యాంక్ అంటే ఓన్లీ బీసీబీ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారైన దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎస్ జనరల్ మెరిట్ ర్యాంక్ మాత్రం అందరి టోటల్ స్టూడెంట్స్లో ఓకే సపోజ్ టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఒకవేళ అటెండ్ అయితే ఎగ్జామ్కి టెన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ నుంచి వచ్చేది జనరల్ మెరిట్ ర్యాంక్ దాంట్లో సపోజ్ బీసీబీలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అప్లై అప్పియర్ అయ్యారు అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీ ర్యాంక్ ఏంటి అనేది బీసీబీ కేటగిరీ ర్యాంక్ స ఎస్ ఆ బీసీబీలో ఉండే సీట్స్ ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ కేటగిరీలోనే సెలెక్ట్ అయితే ఇంకా డౌట్ ఏం లేదు బీసీబీ కేటగిరీ ఏదైనా కేటగిరీ ఎన్సీసీ కేటగిరీ ఇలాంటి కేటగిరీలో సీట్స్ అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్ ఓపెన్ కేటగిరీలోనే ఫస్ట్ అలాట్ అవుతుంది ఓపెన్ కేటగిరీలో కనుక అలాట్మెంట్ జరగకపోతే అప్పుడు కేటగిరీ ర్యాంక్ ఎందుకంటే కేటగిరీ ర్యాంక్ లిమిటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి కేటగిరీ ర్యాంక్ అలాట్మెంట్ తర్వాత ఉంటుంది ఓకే ఓకే సియూ బాయ్ బాయ్ ఆల్ ది బెస్ట్